Bien, dans l'épisode précédent, nous avons parcouru la phylogénie des arthropodes qui nous a mené d'un côté aux chélicérates et par extension aux arachnides et de notre côté aux mandibulates qui, nous l'avons vu, engendrent les myriapodes, les millepattes, les crustacés et les hexapodes. Alors, comme dans le premier épisode, je suis accompagné d'Alex, animateur de la chaîne Arthropsida. Salut Alex, alors, pareil pour la suite Salut Alex, bonjour à tous, et bien évidemment, je suis paré pour la suite. Parfait. Alors, bonjour à toutes et à tous, et sans embâge, poursuivons notre exploration du monde fascinant et grouillant des insectes. Donc, nous étions arrivés aux hexapodes. Comme vous l'aurez constaté, ce fut un long chemin que nous avons parcouru. Et bien que complexe, sachez que j'ai fait au plus simple. Ainsi, je me suis permis de faire l'impasse sur quelques taxons, histoire d'être bien plus digeste possible. Car bien souvent, dans la taxonomie, des sous-groupes sont ajoutés. Sous-espèces, sous-familles, sous-ordres, ce genre de choses. Voyez donc cet exemple avec notre ami Félix Catus. Comme on peut le voir, outre les taxons conventionnels, nous avons aussi un sous-embranchement, une infraclasse, un sous-ordre et une sous-famille. Bref, revenons à nos insectes, et là encore, on va tenter de faire au plus simple. Car vous vous en doutez bien, la phylogénie des insectes est tout sauf simple. Allez, entrons dans le dur. Commençons par quelques chiffres, histoire de vous donner le tournis. Sur le site du Smithsonian, le célèbre muséum américain, il est dit que dans le monde, on connaît environ 900 000 espèces différentes d'insectes vivants, ce qui représente environ 80% des espèces de la planète. Et que ceci n'est qu'une estimation. Estimation car la plupart des autorités conviennent qu'il existe plus d'espèces d'insectes qui n'ont pas été décrites que d'espèces d'insectes déjà nommées. On estime avec prudence que ce chiffre est de 2 millions. Et d'après certaines études menées par un chercheur du muséum, le nombre d'espèces vivantes d'insectes est estimé à 30 millions. Et pour en terminer avec les chiffres, ils estiment qu'il y a environ 10 quintis millions d'insectes individuels vivants sur Terre. Ce qui fait un paquet de zéros tout ça. En d'autres termes, il y a plus de 200 millions d'insectes pour chaque être humain sur la planète. À ce stade, le terme incommensurable est, je pense, un doux euphémisme. Morphologiquement parlant, les insectes étant issus des hexapodes, ils possèdent six pattes. Et par ailleurs, étant des arthropodes, ils ont un corps segmenté, segmenté en trois parties la tête, le thorax et l'abdomen. Sur la tête, les pèces buccales sont externes et à quelques exceptions près, ils possèdent des ailes. Et vous allez voir que par la suite que les ailes sont d'une grande importance dans le classement des insectes. Quoi qu'il en soit, c'est le groupe d'êtres vivants le plus diversifié sur Terre. Ils ont su s'adapter à la plupart des niches écologiques et sont présents partout. Ils sont au cœur des réseaux trophiques des chaînes alimentaires. Et beaucoup d'animaux et de plantes sont dépendants des insectes pour survivre. La classe des insectes se compose de trois groupes. Les archéognates, les zygentomes et les ptérigotes. Alors une fois de plus, je ne vais pas m'étendre sur les deux premiers groupes qui sont des ordres des archéognates et des zygentomes. Il s'agit de deux groupes d'insectes de petite taille environ 300 espèces pour les archéognates et environ 550 pour les zygentomes. Des insectes possédant des caractères propres à leurs groupes respectifs, mais aussi possédant des caractères en commun. Et notamment, un, ils ne possèdent pas d'ailes. Ce sont des insectes dits aptères, sans ailes. Contrairement au groupe suivant, les ptérigotes. 
En effet, c'est à partir de cet embranchement que sur notre arbre phylogénétique, toujours à quelques exceptions près, à l'âge adulte, tous les insectes possèdent des ailes. Ouais. En effet, les exceptions, c'est pour des espèces ou des groupes d'insectes qui ont perdu leur aile à l'âge adulte, au cours de l'évolution. Mais leurs ancêtres étaient tous bien dotés d'ailes. Ok. Du reste, ailes. Teros, en grec ancien, se traduit par terre. Ainsi, les différents groupes d'insectes pterigotes sont nommés et classés en fonction de leurs ailes. Qu'elles soient fixes, repliées, Écailleuse, parfois au nombre de 4, ou encore au nombre de 2. N'est-ce pas Alex En effet, c'est même l'une des rares fois où le vol battu est apparu dans l'arbre du vivant. On peut également citer les oiseaux, les chiroptères avec les chauves-souris, ou encore les fameux ptérosaures. Mais ce sont tous des vertébrés. À ce jour, les insectes constituent donc les seuls organismes à pratiquer le vol battu chez les invertébrés. Et je précise vol battu, car il existe certaines araignées qui utilisent le vent et leur fil de soie pour se disperser. Vraiment ingénieux. Incroyable ces araignées. Non seulement certaines marchent sur l'eau, voire même font de la plongée sous-marine, mais en plus certaines ont trouvé le moyen de planer. C'est fascinant. Toujours est-il que le groupe des ptérigotes est de loin le groupe d'insectes le plus diversifié. En fait, comme nous allons le voir, c'est le groupe dans lequel sont classés la quasi-totalité des insectes que nous connaissons tous. Sur notre arbre phylogénétique, le premier clade est celui des paléoptères. Comme le dit leur nom, anciennes ailes, il s'agit d'une vieille lignée qui a perduré dans le temps, forte aujourd'hui de 6000 espèces. Les paléoptères forment le premier clade d'insectes ailés. Ce sont les insectes possédant deux paires d'ailes, quatre ailes fixes qui ne se replient pas sur le corps de l'animal. C'est dans ce clade que se trouvent les libellules, les demoiselles et autres éphémères. Et tous sont réunis en seulement deux ordres, les éphéméroptères et les odonates. Les autres ordres étant tous éteints et connus que par des spécimens fossiles, à l'instar des célèbres super prédateurs comme Meganeura et Meganeuropsis, toutes deux apparentées aux libellules actuelles et dont leur envergure atteignit les 70 cm, faisant d'elles à ce jour les plus grands insectes ayant jamais existé sur Terre, ces prédateurs géants du carbonifère. Juste un mot ces cousines géantes des libellules chassaient notamment des paléodictyoptères, d'autres insectes volants du carbonifère et du permien, qui en plus de leurs quatre ailes, possédaient une paire supplémentaire d'ailettes constituées de grands lobes paranotaux, c'est-à-dire des sortes d'excroissances. On les qualifie donc parfois d'insectes à six ailes. Et certains joueurs ont atteint de très grandes tailles, comme Mazoteros, dont l'envergure était de 55 cm. Le second clade est celui des nouvelles ailes, les néoptères, les insectes qui eux possèdent la faculté de replier leurs ailes le long de leur corps. Une fois de plus, le groupe se divise en deux groupes. Et le premier est celui des polynéoptères, l'une des principales liées d'insectes ailés qui comprend environ 40 000 espèces décrites. Les polynéoptères sont un très large groupe dont les plus anciennes traces datent du carbonifère et dans lequel, outre quelques groupes d'insectes pas très connus et assez pauvres en termes d'espèces, je vous affiche ça là, on trouve également les orthoptères, sauterelles, grillons et criquets, les mantoptères, les mantes, les phasmoptères, les phasmes, groupe dans lequel on trouve le plus grand insecte actuel, le phasme de Bornéo, avec plus de 50 cm de long. Puis nous avons les dermaptères, les perce-oreilles, et les blatoptères, à savoir les blattes et les cafards. Et chose étonnante, nous avons aussi les termites, 
Et oui, aussi étonnant que ça puisse paraître, les termites sont en fait de très proches parents des cafards. On peut également citer l'ordre éteint des titanoptères, dont les représentants vivaient au Permien et au Trias. Un mélange entre une sauterelle et une montre religieuse. Vu la voracité des uns comme des autres, voilà effectivement un sacré mélange. Poursuivons avec le groupe des Eumétaboles, qui engendre celui des Paranéoptères, un autre groupe très ancien, datant du Dévonien, et dans lequel se trouve mon insecte favori, la cigale. Quel bonheur chaque année d'entendre à nouveau ce petit son délicat qui agrémente nos chaudes soirées d'été et qui chante et qui chante pour le plus grand bonheur des vacanciers. Par ailleurs, aux côtés des cigales viennent des insectes beaucoup moins appréciés, à savoir les pucerons, les punaises et les poux. Bien sûr, tous ces insectes sont classés dans différents groupes, au nom quelque peu rébarbatif que je vous épargnerai. Les hémiptères, auxquels appartiennent les cigales, cercopes, cicadelles, punaises, géris, nep, cochenilles et autres pucerons, c'est quand même un ordre d'insectes avec plus de 100 000 espèces décrites. Un beau morceau. Puis, si l'on s'enfonce encore dans notre arbre, nous découvrons le plus grand groupe d'insectes, les zolométaboles. Effectivement, avec plus d'un million d'espèces, les holométaboles est de loin le groupe, la sous-classe la plus diversifiée. Et c'est le groupe qui a développé la métamorphose. Alex, tu peux nous en dire un peu plus Exactement. Les holométaboles sont les insectes qui effectuent une véritable métamorphose. On a quatre stades au total. L'œuf, qui est immobile, puis la larve, qui est mobile, mais qui ne ressemble en rien à l'adulte et qui passe tout son temps à se nourrir. Puis vient le stade de nymphe, immobile, au cours duquel l'insecte entame sa métamorphose complète. C'est la fameuse chrysalide des papillons. Et enfin, un insecte adulte ailé mature émerge de cette chrysalide. C'est le stade qu'on appelle imago. Il va alors pouvoir se disperser et se reproduire afin de perpétuer l'espèce. Eh bien, quelle aventure de plus, les larves n'ont pas du tout la même écologie, ne vivent pas dans la même niche écologique et n'ont pas le même régime alimentaire que les adultes, évitant ainsi la concurrence et favorisant ainsi la perpétuation de l'espèce. Ce qui est surprenant avec ces insectes, c'est que la très grande majorité d'entre eux, pour ne pas dire la quasi-totalité, passe la plus grande partie de leur vie au stade larvaire avant de passer au stade adulte. Stade adulte, qui se réduit à quelques jours, voire moins, juste le temps de se reproduire, suite à quoi il meurt, purement et simplement. Cela dit, ce n'est pas le cas de tous les holométaboles. Pour un tout petit pourcentage d'entre eux, ça se passe différemment. Et c'est le cas de notre premier groupe, l'ordre des hyménoptères. Les hyménoptères voient leur apparition durant le trias. A eux seuls, ils représentent à ce jour 150 000 espèces et l'on estime à 2 000 le nombre d'espèces désormais éteintes. Ils regroupent les fourmis, les guêpes et les abeilles, des insectes qui au cours du Crétacé vont, pour certains d'entre eux, se regrouper en de vastes colonies très hiérarchisées, devenant ainsi des insectes dissociaux. Un phénomène qui au passage se produit alors qu'émergent les premiers végétaux angiospermes, les plantes à fleurs. Cependant, la grande majorité des hyménoptères sont des insectes solitaires et ne forment pas de colonies. En effet, une grande partie, pratiquement la moitié, sont des insectes parasitoïdes qui pondent de leurs œufs dans le corps de notre animal. Animal qui servira de premier repas à la larve issue de l'éclosion. Tout un poème. Alex, toi qui aimes toutes ces petites bébêtes, quelques mots À quelques mots, le choix est difficile tant il y a de choses à dire sur les hyménoptères. Mis à part les termites et quelques rares autres cas, la grande particularité de ce groupe des hyménoptères, c'est l'apparition de l'e-socialité, avec un système de caste un élevage coopératif de la progéniture et une forte cohésion des membres. 
Certaines guêpes et abeilles proposent des colonies très organisées, mais c'est probablement les fourmilières qui ont poussé cet art au plus haut niveau de la folie entomologique. Du reste, ces colonies peuvent abriter plusieurs centaines de millions d'individus. 99% des espèces de fourmis ont une reine, voire plusieurs reines dans leur colonie. Les reines pondent des œufs qui donneront pour la plupart des femelles aptères et stériles appelées ouvrières. Et périodiquement, selon les facteurs climatiques, on assiste à ce qu'on appelle l'essaimage. Des mâles et des femelles ailées fertiles quittent la colonie pour aller se reproduire avec ceux d'autres colonies. Après l'accouplement, les mâles meurent mais leur précieuse semence est stockée plusieurs années dans la spermathèque des femelles. Ces dernières s'enfoncent dans le sol et commencent à pondre pour établir une toute nouvelle colonie, mais parfois elles décident de retourner dans leur ancienne fourmilière. Autre chose, les fourmis communiquent systématiquement entre elles via des phéromones, qu'on classe en différents types, comme par exemple les phéromones de piste pour marquer un trajet menant à une source de nourriture pour la colonie, ou bien des phéromones d'alarme en cas de danger. En plus, les fourmis pratiquent ce qu'on appelle la trophalaxie. Pour faire simple, une fourmi A régurgite de la nourriture à une fourmi B. Et d'une certaine manière, cela renforce les liens entre les individus. D'autre part, chez les hyménoptères dits aculéates, l'appareil de ponte des femelles s'est modifié en dard pour injecter du venin. C'est le temps redouté aiguillon des abeilles, guêpes, frelons et fourmis. Schmid, un entomologiste un peu maso, voulait vérifier une hypothèse selon laquelle l'évolution de la socialité chez les hyménoptères dépendait de l'évolution du venin, à la fois douloureux et toxique, puisque la socialité signifie des regroupements en colonies, le nid devient alors une cible riche en nutriments facile d'accès pour les prédateurs. Pour cela, Schmid s'est fait piquer par des centaines d'espèces d'hyménoptères aculéates afin d'établir une échelle de la douleur des différentes piqûres. Paraponera clavata, appelée fourmi balle de fusil, remporte le titre de la douleur la plus intense. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il donne de sa personne pour faire avancer nos connaissances. Continuons. Un autre grand groupe parmi les holométaboles est celui des coléoptères. Apparu de rang le carbonifère, les coléoptères sont aujourd'hui le groupe l'ordre le plus diversifié, avec près de 400 000 espèces décrites. Un rien. En fait, pour vous donner un ordre d'idée, dites-vous bien qu'un animal sur quatre est un coléoptère. Ce qui correspond plus ou moins à un quart des espèces animales existantes. Et ce qui caractérise ces insectes, entre autres, c'est leur carapace blindée. Carapace blindée qui n'est ni plus ni moins que les deux ailes antérieures qui se sont solidifiées pour devenir ce que l'on appelle des élytres. Des élytres qui ont pour fonction de protéger leur abdomen et leurs fragiles ailes membraneuses. Car effectivement, cette véritable armure ne les empêche pas de voler. Des plus petits spécimens comme les jolis mais néanmoins voraces coccinelles jusqu'aux plus énormes, comme le magnifique Goliath ou encore l'exubérant Dynastercule, dont la larve est un véritable monstre. Les coléoptères sont omniprésents, on les trouve dans presque tous les habitats, des déserts les plus arides jusqu'aux forêts tropicales humides en passant par les zones polaires et leur diversité se manifeste à travers des formes, des tailles, des couleurs et des modes de vie très variés. Leur régime alimentaire varie également considérablement. Certains coléoptères sont herbivores, se nourrissant de plantes, de feuilles ou de bois, tandis que d'autres sont carnivores, se nourrissant d'autres invertébrés. Certains sont nécrophages, se nourrissant de matière en décomposition, tandis que d'autres sont des parasites ou des prédateurs actifs. Bref, ils sont très nombreux. 211, c'est le nombre de familles qui appartiennent à l'ordre des coléoptères. Eh bien, dites-vous que la seule famille des Curculionidae, on en connaît près de 80 000 espèces. Les Curculionidae, ça ne vous parle pas forcément, mais on les appelle communément charançons. Ils sont caractérisés par leur rostre allongé qui abrite des pièces buccales masticatrices. Mais attendez une minute. Si un animal sur quatre est un coléoptère, 
ça veut dire que pratiquement un animal sur 20 est un charançon. Et comme d'autres coléoptères phytophages, ils doivent leur immense succès évolutif à leur co-diversification avec les angiospermes, c'est-à-dire les plantes à fleurs, entamées dès le début du Jurassique. Bon, vous l'aurez compris, il y aurait énormément à dire sur ces insectes. Poursuivons avec les ailes écailleuses, les lépidoptères aux multiples couleurs. Lors des lépidoptères, ou pour faire simple, les papillons, qu'ils soient diurnes ou nocturnes, comprend plus de 160 000 espèces connues à ce jour. Ils apparaissent au Jurassique inférieur, à la limite trias jurassique. Mais c'est surtout au cours du Crétacé et l'avènement des plantes à fleurs que le groupe connaît une large radiation. Les lipidoptères se distinguent par leurs ailes couvertes d'écailles, qui sont de minuscules structures colorées ressemblant à de la poussière fine. Ce sont ces écailles qui donnent aux papillons leurs motifs et leurs magnifiques couleurs variées et qui sont essentielles pour l'identification des espèces et qui jouent en plus un rôle crucial dans leur reproduction et leur survie. Les papillons diurnes, tels que les morphos et bien d'autres encore, sont généralement actifs durant la journée, se nourrissant du nectar des fleurs à l'aide d'une longue trompe enroulée, appelée proboscis ce qui normalement devrait vous rappeler quelque chose. Quant aux papillons de nuit, bien plus nombreux, ils sont principalement nocturnes. Bien qu'il existe également des espèces crépusculaires, qui sont actives à l'aube et au crépuscule. Ils présentent une plus grande variété de formes et de motifs, allant des espèces discrètes et camouflées aux espèces dotées de couleurs vives et de motifs complexes. Sans compter que certains d'entre eux parcourent des distances extraordinaires pour de si petits insectes aussi frêles. Alex En effet, tout comme les oiseaux, beaucoup de papillons sont de grands migrateurs. L'exemple le plus parlant est celui du monarque, qui se déplace en groupe de millions d'individus sur des distances pouvant dépasser 4000 km, des états unis et du Canada vers le Mexique. Et l'un des aspects les plus curieux de la migration des monarques est que leur voyage du sud vers le nord se fait en plusieurs générations, tandis que le voyage du nord vers le sud se fait en une seule génération. Sur certains sites, les monarques sont tellement nombreux qu'on ne distingue même plus l'écorce des arbres. Les papillons de nuit jouent aussi un rôle important dans la pollinisation nocturne des fleurs et par ailleurs constituent une source de nourriture pour de nombreux prédateurs nocturnes. Les papillons ont évolué pour occuper une grande variété d'habitats, allant des forêts tropicales au désert en passant par les prairies et les zones urbaines. Leur diversité écologique et leur capacité de vol en font de précieux indicateurs de l'état de santé des écosystèmes. Malheureusement, de nombreuses espèces de lépidoptères sont menacées en raison de la destruction de leur habitat, de la pollution, des changements climatiques et bien d'autres facteurs. Là encore, vous imaginez bien qu'il y aurait beaucoup à dire. Alors continuons avec notre dernier groupe, celui des insectes qui ont perdu une paire d'ailes et qui donc n'en possèdent plus que deux, d'où leur nom de diptère. Alors autant nous apprécions les lépidoptères ou les coléoptères pour leur forme et autres couleurs chatoyantes, autant les diptères nous incommodent, voire nous agacent. Fort de plus de 150 000 espèces connues s'étendant dans la quasi-totalité de tous les écosystèmes, l'ordre des diptères, que l'on nomme communément mouches, se caractérise par la possession d'une seule paire d'ailes. D'où leur nom. À notre connaissance, les premiers diptères sont apparus durant le Permien. Et à cette époque, ils possédaient encore deux paires d'ailes. Ce n'est qu'au début du Trias que les ailes postérieures connaissent une dégénérescence pour devenir des haltères, des balanciers, qui leur assurent une grande stabilité durant les phases de vol et une agilité sans pareil. Les mouches sont nombreuses, voire excessivement nombreuses. Pourtant, malgré le dégoût qu'elles nous inspirent, elles sont, après les hyménoptères, le groupe le plus prolifique de pollinisateurs. 
Et nous savons tous à quel point la pollinisation est essentielle pour les plantes à fleurs et par extension favorable à notre espèce. Et de l'autre côté du spectre, si je puis dire, les diptères sont des vecteurs les plus meurtriers du monde animal. Qu'ils soient du type mordeur ou suceur, ils sont bien souvent transmetteurs d'agents pathogènes. Et les plus meurtriers d'entre eux sont bien entendu les moustiques. Effectivement, les moustiques, tout comme leurs cousins, les tipules, les cousins, ces gros moustiques inoffensifs, sont aussi des diptères. Les diptères comprennent aussi les tans, les taons, des insectes mordeurs qui d'ordinaire se nourrissent de nectar, mais qui pour optimiser leur reproduction, les femelles ont besoin de sang et sont donc accessoirement hématophages. Ou pour être plus précis, elles sont anotogènes, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de sang, non pas pour se nourrir au quotidien, mais dans l'objectif de se reproduire plus efficacement. Et c'est pour cela qu'elle morde. Dans le petit monde des diptères, on trouve aussi les cirfs, ces mouches mimétiques et ayant pris l'apparence de leurs lointains cousins hyménoptères. Elles aussi des mouches se nourrissant de nectar et de pollen. Et puis pour terminer, nous avons les mouches dites aviandes ou mouches bleues, celles qui ont donné ce côté péjoratif car très attirées par la viande en décomposition autrement dit les cadavres et les excréments. En effet, non seulement cet insecte se nourrit de ses restes, mais il y prend aussi sa progéniture, lui assurant ainsi de quoi nourrir sa descendance dès son éclosion, les fameux asticots. D'ailleurs, ces diptères sont les meilleurs amis de l'entomologiste médico-légal qui étudie les insectes nécrophages pour la datation des cadavres dans les enquêtes criminelles. En effet, après la mort d'un être vivant, plusieurs vagues d'insectes nécrophages se succèdent et se chevauchent dans un ordre bien précis. Les mouches de la famille des Califoridae sont parmi les premières à coloniser un cadavre. Désormais, on connaît tellement bien le cycle de vie de la lucidie soyeuse que juste en mesurant la longueur et le poids des asticots à différents stades, tout en tenant compte de la température, on peut déterminer avec une relative précision l'heure du décès d'une personne pratique pour les enquêtes criminelles. Comme quoi, à certains égards, ils peuvent être aussi utiles. En bref, au fil des millions d'années, tout comme l'ensemble des insectes, les diptères ont connu une diversification spectaculaire, générant un large éventail d'espèces adaptées à différents habitats et modes de vie. Cela dit, il existe d'autres groupes d'insectes que je n'ai pas notés ici. Alex Effectivement, il existe plein d'autres ordres d'insectes holométaboles, comme les siphonaptères, qui sont les puces, les mécoptères, les mouches scorpions, ou encore les névroptères, qui comprennent notamment les célèbres fourmillons dont les larves ont inspiré plus d'un film. Bien entendu, j'ai cité ici des taxons d'insectes encore vivants. Et si aujourd'hui, malgré la disparition d'un très grand nombre d'espèces ces dernières années, ils sont encore hyper nombreux. Au total, c'est plus d'une trentaine d'ordres d'insectes qui ont foulé notre planète et dont certains se sont éteints depuis des millions d'années. C'est véritablement incommensurable. Vous l'aurez sûrement compris, vu la complexité de cette phylogénie, je n'ai pas abordé un certain nombre de choses, comme par exemple des systèmes de communication complexes tels les phéromones pour attirer les partenaires ou se protéger des prédateurs. Je n'ai pas mentionné non plus combien les insectes ont joué un rôle important dans l'évolution des plantes. En effet, les insectes pollinisateurs ont permis aux plantes à fleurs de se propager et de se diversifier. Les insectes ont également été impliqués dans la coévolution des plantes et des herbivores, où les plantes ont développé des mécanismes de défense pour se protéger des insectes herbivores. En somme, c'est un sujet très vaste et très complexe. Toujours est-il que j'espère que ça vous aura apporté quelques réponses. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié. Et si tel est le cas, vous savez quoi faire avec le petit pouce en l'air. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien, vous pouvez m'aider financièrement. Vous connaissez Tipeee, les Super Tanks ou encore le petit bouton rejoindre que j'ai ajouté il y a quelques mois de cela et dont je ne vous ai jamais parlé. 
Quoi qu'il en soit, merci à vous tous pour vos dons qui font vivre la chaîne. Et un peu moi aussi. Merci Alex pour ta collaboration et peut-être à une prochaine fois. Merci à toi, ce fut un plaisir de parler d'insectes. Merci aussi à Julien qui répond toujours présent à la relecture de mes scripts. Et bien entendu, merci à vous tous qui me soutenez, que ce soit en regardant mes épisodes, en likant, en commentant et bien entendu en me soutenant financièrement. Merci car c'est grâce à votre soutien que cette chaîne existe encore. Voilà, sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye